Salut les boys, ici Étienne avec des nouveaux vidéos cette semaine. Puis le thème de la semaine, ça va être « Comment coter sans perdre ta masse musculaire? » Puis ça, je pense que c'est une préoccupation importante vraiment pour beaucoup de gars. On veut être musclé et cote. Puis l'approche traditionnelle pour faire ça, c'est de faire des phases de prise de masse puis des phases de perte de gras après des phases de cote. Et puis, bon, le classique, c'est de se dire « pendant 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, je vais prendre la masse. Je m'entraîne en hypertrophie. Je mange un léger surplus de calories pour donner de l'énergie à mon corps pour prendre la masse. Et puis, euh, je prends la masse pendant ces, ces 4, 6, 8 semaines-là. Et ce qu'on dit, c'est que c'est inévitable pendant cette phase de prise de masse-là de prendre un petit peu de gras avec. Fait que pour s'en débarrasser, après ça, on va faire une phase de perte de gras, une phase de cote d'une longueur égale, mettons, à celle de la, de la phase de prise de masse, ça fait 4, 6, 8 semaines, pendant laquelle, traditionnellement, on s'entraîne un petit peu plus en endurance, euh, 12 à 15 répétitions, mettons, et où on va diminuer notre apport énergétique, qu'on va manger moins. Il y a des gars aussi qui vont faire une diète faible en glucides, euh, low carb, pendant cette, euh, cette phase de cote-là. Puis là, ben, on cote. Sauf que le problème avec ça, c'est que dans ta phase de prise de masse, tu as tendance à prendre du gras. Puis dans ta phase de cote, tu as tendance à perdre du muscle. Fait que, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon de coter sans perdre de masse? Et puis surtout, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de coter vite sans perdre ta masse musculaire? Puis moi, je pense que j'en ai trouvé une bonne. Puis je vais en parler aussi cette semaine. Je veux quand même te donner deux conseils si tu fais des phases de prise de masse, des phases de cote, en guillemets, à l'ancienne. C'est Mon premier conseil, c'est euh, dans ta phase de cote, de rester dans un entraînement de musculation de type hypertrophie. Tantôt, j'ai dit que traditionnellement, on, on s'entraînait plus en endurance pendant cette phase-là, 12 à 15 répétitions. Puis ça, ça vient du milieu du culturiste old school. Euh, puis le raisonnement, c'était qu'on fait plus de répétitions pour brûler plus de calories. La vérité, c'est que pendant un entraînement de musculation, on n'a pas vraiment beaucoup de calories qui sont brûlées. Puis... Euh, de passer de 8 à 10 reps par série à 12 à 15, ça ne fait pas une grande différence non plus. Puis le problème avec ça, c'est que pendant ta phase de cote, ton corps est en déficit énergétique parce que tu manges moins, puis il veut se débarrasser de tout ce qui est inutile. Et si tu changes ton stimulus d'entraînement pour un stimulus d'endurance, tu arrêtes d'être en prise de masse 8 à 12, tu es en endurance 12 à 15, mais là ton corps se dit « Hop, Tiens, finalement, j'en ai peut-être pas si besoin que ça de ces muscles-là. Fait que, à mon avis, puis selon l'avis de quelques autres bons experts aussi, tu es mieux de rester en hypertrophie pendant ta phase de cote pour dire à ton corps Ok, oui, je sais que tu veux te débarrasser du plus d'affaires possible, mais tes muscles, tu en as besoin, regarde, je les utilise encore. Ok? Fait que mon premier conseil, c'est vraiment de rester dans un entraînement de type hypertrophie pendant ta phase de cote. 8 à 12 reps, c'est classique. Si tu as plus d'expérience en entraînement, le 6 à 12 marche bien aussi. Mon deuxième conseil, c'est de manger plus de protéines pendant ta phase de cote. Um, quand tu regardes les études scientifiques, là, tout le monde s'obstine. Les gens qui sont relativement conservateurs vont dire que le seuil maximal au-delà duquel tu gagnes plus de masse euh, de protéines, c'est-à-dire en manger plus, ça t'aide pas à prendre de la masse plus vite, c'est 1,8 g par kilogramme euh, de poids. Fait que ça, c'est par contre pour des gens qui sont en équilibre énergétique, okay? donc qui ne sont pas en train de perdre du poids. Quand tu es en train de perdre du poids, comme j'ai dit, ton corps il veut se débarrasser, puis il se débarrasse plus de ses protéines. Et il y a des études qui ont montré que d'avoir un apport énergétique pardon, un apport en protéines plus grand euh, est avantageux dans cette situation-là et t'aide à maintenir davantage ta masse musculaire. Ça, c'est les études scientifiques, mais sur le terrain aussi, on le voit vraiment bien. Euh, les culturistes en phase de cote, ils mangent des protéines comme ça pas dans l'heure. Puis, des fois, ils se trompent, mais des fois, ils ont raison. Puis là-dessus, je pense qu'ils ont raison. Puis la science commence à le confirmer. Donc, il euh, y a une étude dont je me souviens bien, qui a été publiée en 2006, je crois, qui a montré que de manger... 2,1 g de protéines par kilogramme de poids, c'était supérieur à manger, je pense que c'était 1,5. 1,5, tu es quand même à beaucoup. Puis 2,1, ça a été meilleur. Les gens qui ont mangé cette quantité-là dans cette étude-là, 
ils ont préservé davantage leur masse musculaire pendant leur phase de cote. Fait que moi, depuis quelques années déjà, je recommande un apport en protéines un petit peu plus élevé qu'avant, puis un petit peu plus élevé que ce que la plupart des chercheurs en sciences de l'exercice vont dire. Euh, puis l'apport que je recommande pour garder ça simple, c'est ton poids en livres plus 10. Fait que si tu pèses 170 livres, comme moi, ben t'en manges 180. Si tu pèses 150, t'en manges 160. Si tu pèses 200, t'en manges 210. Puis ton poids en livre plus 10, ça revient à à peu près 2,1 grammes de protéines par livre de poids. Et, euh, et ça va chercher... Oh, je pense que je viens de dire n'importe quoi. En tout cas, ça va chercher le 2,1 gramme de protéines par kilo de poids qui était dans l'étude scientifique. That's it. Donc, ça revient à 1 gramme de protéines par livre, en fait, plus 10. En livre, un kilo, des fois, c'est mélangeant. Mon point, c'est que si tu manges ton pot un livre plus 10 de protéines à tous les jours, tu vas préserver davantage ta masse musculaire pendant ta phase de cas. Mais ça, c'est encore, si tu fais ça à l'ancienne. Puis, euh, demain, je vais te raconter l'histoire qui m'a amené à développer une nouvelle méthode pour coter vite, sans perdre ta masse musculaire. C'est vraiment une histoire spéciale. Euh, je t'envoie ça demain. Puis, euh, en attendant, si tu veux aller voir une autre vidéo que j'ai faite là-dessus, je vais mettre le lien dans le même email. Là, on est sur YouTube, fait que euh, si tu ne reçois pas mes emails, je vais mettre un lien en dessous de la vidéo dans la description sur YouTube. Tu peux t'inscrire à une petite liste spéciale assez exclusive que j'ai pour mes clients à l'origine puis sur laquelle je commence à faire rentrer d'autres mondes. Euh, tu t'inscris avec ton compte Facebook. Fait que je mets le lien en dessous de vidéo, clique là-dessus, ça va t'amener sur Facebook. Facebook va te dire confirme, tu confirmes, puis là, tu vas recevoir les emails à ton adresse Facebook. Puis, euh, tu es un peu chanceux de recevoir ces emails-là parce qu'à date, il n'y a pas grand monde qui est dessus. Puis, euh, j'ai gardé ça pour les clients longtemps, longtemps, longtemps. La titre pour aujourd'hui, on se parle demain avec l'histoire fucked up qui m'a amené à développer la nouvelle méthode pour coter vite sans perdre ta masse musculaire. À demain.